আসসালামু আলাইকুম আমি সাব্বির সিনিয়র এইচএসসি ট্রেনার বিএসআই প্রাইভেট লিমিটেড আজকে আমরা আলোচনা করব লক আউট ট্যাগ আউট নিয়ে লক আউট ট্যাগ আউট এটা আমরা যারা সেফটি প্রফেশনাল আছি আমাদের প্রত্যেকের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা টপিকস কিন্তু আনফর্চুনেটলি লক আউট ট্যাগ আউট নিয়ে তেমন কোনো বাংলা ভিডিও পাওয়া যায় না যার কারণে আমার লক আউট ট্যাগ আউটের ব্যাপারে যেটুকু নলেজ আছে সেখান থেকে আপনাদের সাথে কিছু শেয়ার করার চেষ্টা করব ইনশাল্লাহ তাহলে প্রথমে দেখে নিই লক আউট ট্যাগ আউট কি তাহলে লক আউট ট্যাগ আউট ইজ এ সেফটি প্রসিজার ইউজ টু ইনশিওর দ্যাট ডেঞ্জারাস ইকুইপমেন্ট ইজ প্রপারলি শার্ট অফ অ্যান্ড নট এবেল টু বি স্টার্টেড আপ অ্যাগেইন প্রিয়র টু দ্য কমপ্লিশন অফ মেনটেন্স অর রিপেয়ার ওয়ার্ক তার মানে আমরা যদি বাংলাতে বলি তাহলে লক আউট ট্যাগ আউট একটা নিরাপত্তা প্রক্রিয়া যখন আমরা মেনটেন্স বা রিপেয়ারের কাজ করি তখন এটা ইনশিওর করে যে ডেঞ্জারাস ইকুইপমেন্টগুলো প্রপারলি বন্ধ করা হয়েছে এবং কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত এটা চালু করা হবে না আর একবার বলি লক আউট ট্যাগ আউট একটা নিরাপত্তা প্রক্রিয়া যেটা নিশ্চিত করে যে ডেঞ্জারাস ইকুইপমেন্টগুলো প্রপারলি বন্ধ করা হয়েছে এবং কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত চালু করা হবে না আমরা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে বিভিন্ন ধরনের এনার্জি সোর্স ব্যবহার করি যেমন ইলেকট্রিক্যাল এনার্জি মেকানিক্যাল এনার্জি হাইড্রোলিক এনার্জি থার্মাল এনার্জি রেডিয়েশন কেমিক্যাল এনার্জি এরকম বিভিন্ন ধরনের এনার্জি আমরা আমরা দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহার করি আর এই এনার্জিগুলো ছাড়া আমাদের লাইফ একেবারেই অচল হয়ে যাবে কিন্তু এই এনার্জিগুলোকে যদি আমরা প্রপারলি কন্ট্রোল করতে না পারি তখন এই এনার্জিগুলোই আমাদের ক্ষতির কারণ হতে পারে এই জন্য আমরা লক আউট ট্যাগ আউট এই ব্যবস্থাগুলো গ্রহণ করে থাকি আমরা একটা ভিডিও দেখে নিই যে লক আউট ট্যাগ আউট এটা প্রসিডিওরটা কীরকম এখানে প্রথমে আমরা বিভিন্ন ধরনের এনার্জি ব্যবহার দেখতে পাচ্ছি যে বিভিন্ন ধরনের ইন্ডাস্ট্রিতে বলেন বিভিন্ন জায়গায় এই এনার্জিগুলো ব্যবহার করা হয় কিন্তু যখন আমরা মেনটেন্স বা রিপেয়ারিংয়ের কাজ করব তখন এই এনার্জিগুলোকে অবশ্যই বন্ধ করে নিতে হবে আদারওয়াইজ আমরা এটা দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হইতে পারি যেমন উনি থার্মাল এনার্জি দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে উনি ইলেকট্রিক্যাল এনার্জি দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে এইভাবে আমরা এনার্জিগুলো দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারি এই জন্য আমরা কি করব লক আউট ট্যাগ আউট করব একটা সেফ প্রসিজার ফলো করব তা লক আউটের প্রসেসগুলো কি কি আছে আমরা দেখি প্রথমে হচ্ছে আইডেন্টিফাই হ্যাজারাস এনার্জি সোর্স তাহলে প্রথমে হচ্ছে আমাদেরকে হ্যাজারাস এনার্জি সোর্সগুলোকে আইডেন্টিফাই করতে হবে তারপর সে ডি এনার্জাইজ দ্য সোর্সেস যে সোর্সগুলোকে আমরা আইডেন্টিফাই করবো ওইগুলোকে বন্ধ করে দিব তারপর কি করব অ্যাপ্লাই লকস অ্যান্ড ট্যাক্স আমরা লক এবং ট্যাগ অ্যাপ্লাই করব যাতে কেউ অ্যাক্সিডেন্টলি এগুলো চালু করে দিতে না পারে তারপর আমরা কি করব ট্রাই আউট করব আমরা চেক করে দেখব যে এগুলো প্রপারলি বন্ধ করা হয়েছে কি না লক এবং ট্যাগ এগুলো প্রপারলি লাগানো হয়েছে কি না এরপর আমরা নিরাপদে কাজ করতে পারবো যখন কাজ শেষ হবে তখন আবার আমরা লক রিমুভ করব এবং পুনরায় আমরা যেভাবে এনার্জিগুলো ব্যবহার করতেছিলাম একইভাবে আমরা ব্যবহার করতে পারবো এই ছিল আমাদের লক আউট ব্যবহার করার যে সিম্পল প্রসিডিওরগুলো এগুলো আমরা দেখে নিলাম এখন সব ধরনের লক আউট ডিভাইস তো আমরা সব জায়গায় ব্যবহার করতে পারব না আমাদের কাজের ধরন অনুযায়ী ইকুইপমেন্টের ধরন অনুযায়ী আমাদেরকে আলাদা আলাদা ডিভাইস ব্যবহার করতে হবে যেমন একটা প্লাগ এটা লক আউট করার জন্য আমরা প্লাগ লক ব্যবহার করতে পারি বল ভালভ এটা লক আউট করার জন্য আমরা বল ভালভ লক আউট ডিভাইস ব্যবহার করতে পারি একইভাবে গেট ভালভ এটা লক আউট করার জন্য আমরা গেট ভালভ লক আউট ব্যবহার করতে পারি ইলেকট্রিক্যাল সুইচ বা সার্কিট ব্রেকার এগুলো লক আউট করার জন্য আমরা আলাদা লক আউট ডিভাইস ব্যবহার করতে পারি 
একইভাবে একই স্থানে বা একই মেশিনে যদি অনেকগুলো পার্টি কাজ করে অনেকগুলো লোক কাজ করে তাহলে প্রত্যেকেই তাদের আলাদা আলাদা লক এটা ব্যবহার করবে এই জন্য আমরা গ্রুপ লক সিস্টেম যেটা আছে ওইটা আমরা ব্যবহার করতে পারি আমরা একটা ভিডিও দেখে আসি যেখানে আমাদেরকে কি মেসেজ দিচ্ছে এখানে একজন লোক মেনটেন্সের কাজ করতে আসছে সে কি করলো প্রথমে বন্ধ করলো বন্ধ করে এটাকে লক আউট করলো করে সে হচ্ছে ইলেকট্রিক্যাল কাজ করার জন্য আসছে সে ইলেকট্রিক্যাল কাজগুলো করতে শুরু করে দিল কিন্তু এর ভিতর অপর একজন লোক আসছে মেকানিক্যাল কাজ করার জন্য কিন্তু উনি দেখলো কি অলরেডি এটা লক আউট করা আছে উনি আর লক আউট না করে ওনার কাজ করতে চলে গেল এবং শুরু করে দিল এর ভিতরে দেখেন ইলেকট্রিক্যাল কাজ যে করতেছিল তার কাজ শেষ হয়ে গেছে সে স্বাভাবিকভাবে তার লকটা রিমুভ করছে এবং আবার সব কিছু রিস্টার্ট করে দিছে কিন্তু আর একজন লোক যে মেকানিক্যাল কাজ করতেছিল উনি তো আর এটা জানে না যার কারণে কি হবে যে মেকানিক্যাল কাজ করতেছিল সে ক্ষতিগ্রস্ত হবে তো এই ভিডিও থেকে আমরা কি মেসেজ পেলাম যে আমরা প্রত্যেকে আমাদের নিজস্ব লক যেটা আছে এটা ব্যবহার করব আমাদের নিজের লকের প্রতি দায়িত্বশীল থাকবো অন্যের আশায় থাকলে হবে না चाबी दिए दिल ওনার কাছে এখন যেহেতু দুইটা চাবি আছে উনি দুইটা লক রিমুভ করল এবং মেশিন রিস্টার্ট করে দিল কিন্তু অপরজন তো এখনও কাজ করতেছে স্টিল এখনও কাজ করতেছে তাহলে কি হলো উনি ক্ষতিগ্রস্ত হলো তাহলে এখান থেকে আমরা কি বুঝলাম যে আমরা একজন আর একজনের চাবি নিব না বা কেউ নিজ নিজের চাবি আর একজনকে শেয়ার করব না তারপর আমরা দেখি যে লক আউট ট্যাগ আউট এটা ব্যবহার করার পরও কিন্তু আমরা অ্যাক্সিডেন্টের সম্মুখীন হতে পারি কি কি ক্ষেত্রে যদি আমরা ফেলার টু স্টপ ইকুইপমেন্ট আমরা ইকুইপমেন্টগুলোকে প্রপারলি বন্ধ করতে ব্যর্থ হই সেক্ষেত্রে এটা দ্বারা আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হইতে পারি ফেলার টু ডিসকানেক্ট ফ্রম পাওয়ার সোর্সেস পাওয়ার সোর্স যেটা আছে ওইটা থেকে যদি আমরা ইকুইপমেন্টগুলোকে ডিসকানেক্ট করতে না পারি তাহলে এটা দ্বারা আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারি ফেলার টু ডিসিপেট রেসিডুয়াল এনার্জি অনেক সময় ইকুইপমেন্টগুলো বন্ধ করা হয়েছে পাওয়ার সোর্স থেকে এগুলোকে ডিসকানেক্ট করা হয়েছে কিন্তু তারপরও কিছু পরিমাণ এনার্জি ইকুইপমেন্টের ভিতরে রয়ে যেতে পারে যেমন ইলেকট্রিক্যাল ইকুইপমেন্টের ভিতরে আমরা জানি ক্যাপাসিটর থাকে ক্যাপাসিটরের ভিতরে কিছু পরিমাণ এনার্জি স্টোর থাকতে পারে তো মেকানিক্যাল ইকুইপমেন্ট যেগুলো আছে এগুলো বন্ধ করার পরেও জড়তার কারণে কিছু সময় পর্যন্ত এটা মুভমেন্ট কন্টিনিউ করতে পারে এইগুলো হচ্ছে রেসিডুয়াল এনার্জি এই এনার্জিগুলোকে নষ্ট করতে হবে যদি আমরা এটা না পারি সেক্ষেত্রে এটা দ্বারা আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হইতে পারি তারপর কি আছে অ্যাক্সিডেন্টাল রিস্টার্টিং অফ ইকুইপমেন্ট অ্যাক্সিডেন্টালি যদি ইকুইপমেন্টগুলো চালু করে দেওয়া হয় ফেলার টু ক্লিয়ার ওয়ার্ক এরিয়া বিফোর রিস্টার্টিং পুনরায় এটা চালু করার আগে আমাদেরকে কি করতে হবে আমাদের কাজের স্থানটা ক্লিয়ার করে নিতে হবে হাউস কিপিং করতে হবে যদি আমরা এটা করতে ব্যর্থ হই তাহলে কি হবে এখান থেকে আমরা অ্যাক্সিডেন্টের সম্মুখীন হতে পারি আমরা ইঞ্জুরি হতে পারি তাহলে আমরা লক আউট ট্যাগ আউট ব্যবহার করার পরেও বিভিন্ন কারণ আছে যার দ্বারা আমরা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারি এই জিনিসগুলো আমাদেরকে খেয়াল রাখতে হবে আমরা যদি একটু সামারি দেখি তাহলে নেবার অ্যাটেম লক আউট ট্যাগ আউট প্রসিজার আনলেস ইউ হ্যাভ বিন ট্রেন্ড অ্যান্ড সার্টিফাইড বাই ইউর এমপ্লয়ার আন্ডার অ্যান্ড অ্যাপ্রোভ এনার্জি কন্ট্রোল প্রোগ্রাম নির্দিষ্ট একটা এনার্জি কন্ট্রোল প্রোগ্রামের উপরে আপনার যে এমপ্লয়ার থাকবে সে আপনাকে ট্রেনিং দিবে সার্টিফিকেশন দিবে কেবল তখনই আপনি লক আউট ট্যাগ আউট এটা ব্যবহার করতে পারবেন আদারওয়াইজ করবেন না নেভার লোন অর শেয়ার ইয়োর লক কম্বিনেশন অর কি উইথ এনিবডি এলস আমরা ভিডিও তো অলরেডি দেখছি যে একজন আর একজনের চাবি নিব না একজন আর একজনের চাবি বা লক এগুলো দিব না অলওয়েজ বি শিওর অল লক আউট ট্যাগ আউট ডিভাইস আর কম্পেটেবল উইথ দ্য ইনভারনমেন্ট ইন হুইজ দে উইল বি ইউজ 
আমরা যে লক আউট ট্যাগ আউট ডিভাইসগুলো ব্যবহার করব এগুলো হচ্ছে আমাদের পরিবেশের সাথে মানানসই হতে হবে এটা মেক শিওর করতে হবে যে এগুলো আমাদের পরিবেশের সাথে মানানসই যেমন ধরেন কাগজের তৈরি একটা ট্যাগ এটা যদি আপনি আউটসাইডে ব্যবহার করেন বৃষ্টিতে এটা নষ্ট হয়ে যেতে পারে বা ধরেন এমন একটা ট্যাগ আপনি ব্যবহার করলেন যেটা প্রখর রোদের ভিতরে রোদের কারণে এটার লেখাটা নষ্ট হয়ে গেছে তাহলে এই ধরনের ট্যাগ আমরা ওই পরিবেশে ব্যবহার করব না ওই পরিবেশের সাথে মানানসই যে ট্যাগগুলো আছে আমরা এটা ব্যবহার করব একইভাবে আমরা দেখছিলাম যে ইকুইপমেন্টের ধরন অনুযায়ী আমাদেরকে আলাদা আলাদা লক আউট ডিভাইস ট্যাগ আউট ডিভাইস এগুলো ব্যবহার করতে হয় তাহলে আমরা এইটা বুঝে শুনে ভালো করে বুঝে তারপর হচ্ছে সে অনুযায়ী আমরা লক আউট ট্যাগ আউট যে ডিভাইসগুলো আছে এগুলো আমরা ব্যবহার করব তাহলে এইভাবে যদি আমরা লক আউট ট্যাগ আউট প্রসিজারগুলো মেনটেন করতে পারি সেই অনুযায়ী আমরা কাজগুলো করতে পারি তাহলে আশা করা যায় এই যে লক আউট ট্যাগ আউট এইগুলো ফলো না করার কারণে যে অ্যাক্সিডেন্টগুলো হইতো এইগুলো থেকে আমরা রক্ষা পেতে পারি আশা করি ভিডিও থেকে আপনারা উপকৃত হবেন ধন্যবাদ সবাইকে